హలో గైస్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్కి స్వాగతం నేను మీ ప్రసాద్ సార్ ఇవాళ మనం చీతాస్ గురించి అండ్ వాటి యొక్క హ్యాబిటెట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నామండి ఓకే అయితే అంతకంటే ముందు మనకి చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఐ జీ నో ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ మీకు అతి తక్కువ ప్రైసెస్లో యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ అండ్ యూపీఎస్సీ ఆప్షన్స్ని అందిస్తూ ఉంది అయితే దసరా పండుగ సందర్భంగా యూపీఎస్సీ కోర్సులు అన్నింటి మీద కూడా డిస్కౌంటెడ్ ప్రైసెస్తో మీకు అందించడం జరుగుతూ ఉంది యూపీఎస్సీ ఆఫ్లైన్ ఏమో సిక్స్టీ థౌజండ్ రూపీస్కి అండ్ ఆన్లైన్ ఏమో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ను అందించడం జరుగుతుంది అలాగే ఆన్లైన్లో మీకు కేవలం రికార్డెడ్ సరిపోతాయి అనుకుంటే ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్లో కూడా మీరు ఆ కోర్స్ని తీసుకోవచ్చు అలాగే ఆప్షనల్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆప్షనల్స్ లైవ్ ప్లస్ రికార్డ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఓన్లీ రికార్డ్ అయితే ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్తో పిఎస్ఐఆర్ ఆంథ్రోపాలజీ సోషియాలజీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలుగు లిటరేచర్ ఇలా ఐదు ఆప్షనల్స్ని మీకు అందిస్తూ ఉంది ఓకే అండ్ రిమెంబర్ దీస్ ఆల్ కోర్సెస్ కమ్స్ విత్ లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ అలాగే ఈ ఆఫర్ ప్రైసెస్ అనేవి డిస్ సెప్టెంబర్ థర్టీయత్ వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి అలాగే అక్టోబర్ నుంచి న్యూ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీకు ఇందులో అడ్మిషన్స్ కావాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తుంది నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ అనే నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా లభిస్తుందండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనం న్యూస్కి వచ్చేటప్పటికి సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ మోడీజీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీజీ బర్త్డే సందర్భంగా అతను ఎనిమిది చిరుత పులుల్ని కునో నేషనల్ పార్క్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న కునో నేషనల్ పార్క్లో విడిచిపెట్టడం జరిగిందండి ఓకే దీనిలో ఏం గొప్ప విషయం ఉంది అని మీరు అనుకోవచ్చు అది గొప్పే ఎందుకు గొప్ప ఎందుకంటే డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం నుంచి అంతరించిపోయిన ఒక జంతు జాతిని మళ్ళీ డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అంతరించిపోయిన ఒక జాతిని డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో మళ్ళీ భారత భూమి మీదకి భారత గడ్డ మీదకి తీసుకురావడం అనేది నిజంగా ఒక చారిత్రాత్మకమైన అంశం అండి అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైమ్ ఏ లార్జ్ కార్నివోర్ ఈజ్ బీయింగ్ ట్రాన్స్లొకేటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ కాంటినెంట్ టు అనదర్ ఒక కాంటినెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంటినెంట్ కి ఒక కార్నివోర్ ఒక పెద్ద కార్నివోర్ ని షిఫ్ట్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి చాలా చిన్న చిన్న యానిమల్స్ అయితే చాలా సార్లు షిఫ్టింగ్ జరుగుతాయి కానీ ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ కాంటినెంటల్ ప్రాజెక్ట్ టు రీస్టోర్ లార్జ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ అండి అందుకని చెప్పి ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకే అయితే ఇక్కడ మీకు సంబంధించి మనకి సంబంధించి చాలా విషయాలు మీరు న్యూస్లోను అన్నింటిలో కూడా చూసుంటారు అయితే మీకు తెలియని విషయాలు చెప్పడం నా బాధ్యత కాబట్టి ఇందులో చీతాస్ గురించి కొత్త విషయాలు ఏమేమి ఉంటాయో అవి మీకు చెప్తానండి ఇందులో మీరు చీతాస్ అండ్ వాటి యొక్క హ్యాబిటెట్ గురించి అలాగే అసలు చీతాస్ యొక్క హిస్టరీ కొంత కొంత లీస్ట్గా కొంచెం కొంచెం తెలుసుకుందాం అలాగే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చీతా లియోపాడ్ అండ్ జాగ్వర్ లెపర్డ్ లిపర్డ్ కాదు లెపర్డ్ అండ్ జాగ్వర్ వీటి గురించి కూడా ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పుకుందామండి ఓకే అజీనో ఒక పెద్ద విమానంలో బోయింగ్ విమానంలో నమీబియా నుంచి నమీబియా దేశం నుంచి కునో నేషనల్ పార్క్ మధ్యప్రదేశ్లోని కునో నేషనల్ పార్క్ దగ్గరలో ఉన్న గ్వాలియర్ ఎయిర్పోర్ట్లోకి ఎనిమిది చిరుత పులులతో ఒక విమానం అనేది అది కూడా స్పెషల్లీ డిజైన్ విమానం అండి ఇది ఒక ప్యాసింజర్ ప్లేన్ దీనికి ఫేస్కి మొత్తం ఒక పులిలాగా డిజైన్ వేసి స్పెషల్గా డిజైన్ చేసి దాంతో తీసుకొచ్చారండి ఓకే అయితే ఈ ఎనిమిది చిరుత పులుల్ని కూడా ఆయన బర్త్డే రోజున ఈ కునో నేషనల్ పార్క్లో విడిచిపెట్టడం అనేది జరిగింది అంటే ఆ గ్వాలియర్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి హెలికాప్టర్ల ద్వారా కునో నేషనల్ పార్క్కి తరలించారు అక్కడ వదిలిపెట్టడం జరిగిందండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు అసలు చిరుత పులి గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందామని ఫస్ట్ ఓకే చీతాస్ చీతాస్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే అసినోనిక్స్ జుబాటస్ అండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సి ఫిలిమ్స్లో ఎక్కువగా అడుగుతున్నాను కాబట్టి నేను దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను ఓకే ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ చీతాస్ ఈస్ అసినోనిక్స్ జుబాటస్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ ల్యాండ్ మెంబల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ ల్యాండ్ యానిమల్ ఫాస్టెస్ట్ ల్యాండ్ యానిమల్ విచ్ కెన్ రీచ్ ఎ స్పీడ్ అప్ టు వన్ వన్ త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ నూట పదమూడు కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ వేగాన్ని అందుకోగలిగే జంతువు అండి ఇది చీత అనేది ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్స్ యాక్జలరేషన్ ఈజ్ ఫాస్టర్ దెన్ మెనీ కార్స్ ఇప్పుడు మనకి కార్స్ ఉంటాయి ఒక కారు జీరో టు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ స్పీడ్ని అందుకోవాలంటే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ని అందుకోవాలంటే ఐదు ఆరు సెకండ్లు కొన్నిటికి పది సెకండ్లు పన్నెండు సెకండ్లు కూడా పడద్ది బట్ ర
ఇట్ డస్ నాట్ మెయింటైన్ ఇట్ స్పీడ్ ఆ స్పీడ్ ని ఎక్కువసేపు మెయింటైన్ చేయగలదు చేయలేదండి ఎక్కువసేపు జస్ట్ వన్ మినిట్ వరకు అంత టైం వరకు మాత్రమే ఆ స్పీడ్ ని మెయింటైన్ చేయగలదు నార్మల్ గా అయితే సిక్స్టీ సెవెంటీ కేఎంపే స్పీడ్ లో వేట ఆడుతూ ఉంటది అంటే నియర్లీ చెప్పాలంటే ఈ స్పీడ్ లో హాఫ్ స్పీడ్ తో మాత్రమే వేట ఆడుతూ ఉంటది అంతేగాని ఫుల్ స్పీడ్ తో వేట ఆడడం జరగదండి ఓకే అలాగే ఇది ఒక క్యారీ ఓరీ ఇది మీకు తెలిసిన విషయమే ఓకే అలాగే దీని యొక్క యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు బతుకుద్దండి దట్ ఈజ్ ఇన్ ద వైల్డ్ ఒకవేళ అడవిలో ఉంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు బతికే అవకాశం ఉంటుంది లేదు నువ్వు దాన్ని క్యాప్టివిటీలో అంటే బంధించి ఒక పార్క్ లోనో లేకపోతే దేనిలోనో జూ పార్క్ లో ఉంచేవనుకో అప్పుడు దాని యొక్క ఏజ్ అనేది ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం టైం కి ఫుడ్ సప్లై చేస్తూ ఉంటాం హెల్త్ ని ఎప్పుడప్పుడు మానిటర్ గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి దాని యొక్క ఏజ్ అనేది యావరేజ్ ఏజ్ అనేది ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉందండి ఓకే అలాగే దీని యొక్క సైజ్ అనేది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫీట్ వరకు ఎదగలదండి అలాగే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మొత్తం బిగ్ క్యాట్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకి అతి పొడవైన కాళ్ళు కలిగిన కలిగిన జంతువు ఏదంటే చీతాయనండి ఓకే దీని యొక్క తోక కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే దీని తోకతోనే తన యొక్క స్పీడ్ ని తన యొక్క డైరెక్షన్ ని రెగ్యులేట్ చేసుకుంటుంది వేటాడేటప్పుడు సో ఈ తోక కూడా టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫీట్ వరకు పెరుగుద్దండి అలాగే వెయిట్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇది చెప్పాలంటే మిగతా బిగ్ క్యాట్స్ తో పోలిస్తే కొంత తక్కువ వెయిట్ నే కలిగి ఉంటుందండి నియర్లీ థర్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ కేజీ మీకు ఇక్కడ పౌండ్స్ లో ఇచ్చారు కదా ఓకే థర్టీ ఫోర్ నుంచి సిక్స్టీ ఫోర్ కేజీస్ వరకు వెయిట్ నైతే ఇది మెయింటైన్ చేయగలుగుతుందండి అలాగే దీని యొక్క గెస్టేషన్ పీరియడ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఓకే గర్భావధి కాలం అంటారు మామూలుగా హ్యూమన్స్ కి అయితే తొమ్మిది నెలలు ఓకే బిడ్డ పుట్టడానికి తొమ్మిది నెలలు పడుతుంది కదా అలాగే గెస్టేషన్ పీరియడ్ చాలా తక్కువ అండి ఇట్ కెన్ రీప్రొడ్యూస్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ మూడు నెలలు మాత్రమే మూడు నెలలు మాత్రమే గెస్టేషన్ పీరియడ్ అండి అలాగే ఒకేసారి త్రీ టు ఫైవ్ కబ్స్ కి జన్మని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది మనకు బెనిఫిషియల్ ఎందుకంటే అక్కడ ఆఫ్రికా నుంచి మనకి నమీబియా నుంచి ఎనిమిది చిరుతు పులులు తీసుకొస్తే ఇన్ దోజ్ ఫైవ్ ఆర్ ఫీమేల్స్ అండ్ త్రీ ఆర్ మేల్స్ మూడు మేల్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫీమేల్ ఉన్నాయి సో వాటి మధ్య రీప్రొడక్షన్ జరిగే అవకాశం ఉంది ఫైవ్ ఫిమేల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కువ రీప్రొడక్షన్ జరిగి తొందరగా వాటి పాపులేషన్ పెరగడానికి అవకాశం ఏర్పడద్ది అండి అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చిన పుల్లన్నీ కూడా మాక్సిమం ఫోర్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ కలిగినవండి సో వాటికి ఇంకా ఒక పది సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇండియాలో చిరుతు పుల్ల పాపులేషన్ పెరుగుద్ది అని చెప్పి మనం ఆశించవచ్చు ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో వాటిని పూర్తిగా ఎక్స్టింక్ట్ అని చెప్పి ఎక్స్టింక్ట్ అంటే అంతరించిపోయాయి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేసిందండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఎవరో రాజు అనమాట ఓకే ఛత్తీస్గఢ్ లోని కొరియా అనే డిస్టిక్ట్ ఉంటది అక్కడ ఒక రాజు వేటాడడం వల్ల అక్కడ చివరి చివరి చిరుతుపులు చనిపోయింది ఓకే అయితే ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నాయేమో వెతికి వెతికారు ఎక్కడ దొరకలేదు పాపులేషన్ సో ఇంకా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో ఏ చిరుత యొక్క జాడా కూడా జరగకపో దొరకపోవడం వల్ల ఇంకా కంప్లీట్ గా ఎక్స్టింక్ట్ అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసేసిందండి ఓకే ఇది మనకి చీతాస్ యొక్క కొంత హిస్టరీ చెప్తున్నానండి ఓకే అయితే ఇంకా మిగతా హిస్టరీ ఉంది నేను చెప్తాను ఓకే అయితే ఈ చిరుతు పుల్లో మనకి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ చిరుతు పుల్లో నాలుగు రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ ఫోర్ వెరైటీస్ ఇన్ ద చీతా ఫ్యామిలీ చీతా ఫ్యామిలీలో ఫోర్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి అసినోనిక్స్ జుబేటస్ ఇట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ వెరైటీ ఇట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ వెరైటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ నేటివ్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ సారీ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా అండి సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ రీజియన్ కి ఇది నేటివ్ అనమాట సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ చీత అనమాట సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ చీత జుబేటస్ ఓకే అలాగే సెకండ్ వెరైటీ అసినోనిక్స్ జుబేటస్ హెకీ అసినోనిక్స్ జుబేటస్ హెకీ విచ్ ఈస్ నేటివ్ టు నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా ఓకే నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ చీత నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ చీత అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ సహారా డిజిట్ కి పైవైపు ఈ ప్రాంతం అనమాట నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా ఓకే అలాగే ఎసినోనిక్స్ జుబేటస్ సోమరెంగి 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 ఇది మనకి నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికాకి చెందిన చీత అండి నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా ఓకే అండ్ ఫైనల్లీ అసినోనిక్స్
ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇందులో ఆసియాటిక్ చీత ఒకటి అలాగే నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ చీత అంటే వెనాటికస్ ఒకటి హెకి ఒకటి దీస్ టూ ఆర్ డిక్లేర్డ్ క్రిటికల్లీ అండేంజర్డ్ క్రిటికల్లీ అండేంజర్డ్ అండి అంటే ఇంకా వాటి పాపులేషన్ విపరీతంగా తగ్గిపోయింది అనమాట ఓకే మనకి చెప్పాలంటే వెనాటికస్ అయితే ఒక ఫిఫ్టీ కంటే కూడా తక్కువ పాపులేషన్ ఉంది ప్రజెంట్ ప్రపంచం మొత్తం మీద చూసుకుంటే అలాగే హెకీ అయితే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంతే మాత్రం ఉన్నాయి ఓకే ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మొత్తం చీతాస్ అన్నిటినీ కలిపి వాటిని ఎసనానిక్స్ జుబాటెస్ అని చెప్పి పిలుస్తాము వీటి యొక్క పాపులేషన్ గ్లోబల్ గా నియర్లీ సెవెన్ థౌసండ్ కంటే కూడా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉందండి అండ్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఏ వల్నరబుల్ యానిమల్ బై ఐసిస్ ఐసియుఎన్ ఐసియుఎన్ దీన్ని వల్నరబుల్ యానిమల్ గా డిక్లేర్ చేసింది అయితే చాలా మంది సైంటిస్టులు దీన్ని అండేంజర్డ్ లిస్ట్ లో చేర్చండి ఎందుకంటే ఇంకా పాపులేషన్ చాలా తక్కువ ఉంది ఇంకా మనం ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి అండేంజర్డ్ లిస్ట్ లోకి మార్చండి అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు అయితే ఇంకా ఐయుసిఎన్ అయితే ఇంకా అప్గ్రేడ్ చేయలేదు ప్రెసెంట్ స్టాటస్ ఏంటి అంటే వల్నరబుల్ అండి ఓకే అయితే అన్ని అన్ని యానిమల్స్ కి అంటే ఇందులో ఉన్న నాలుగు కేటగిరీస్ కి అదే స్టాటస్ లేదండి ఇందులో జుబేటస్ సోమరంగి మనకి ఆ వల్నరబుల్ స్టాటస్ లో ఉన్నాయి కానీ ఈ రెండు నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ చేత హెకీ ఒకటి వెనాటికస్ ఒకటి ఈ రెండు మాత్రం మనకి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి ఓకే అలాగే వీటి యొక్క హ్యాబిటేట్ హ్యాబిటేట్ అంటే ఏంటి హ్యాబిటేట్ హ్యాబిటేట్ అంటున్నారు కదా సార్ హ్యాబిటేట్ అంటే ఏంటి ఓకే హ్యాబిటేట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక యానిమల్ తను ఒక ప్రాంతాన్ని తను నివసించడానికి ఎందుకు ఉంటుందండి ఓకే అయితే ఒక యానిమల్ తను నివసించడానికి ఎన్నుకున్న ప్రాంతాన్ని మనం హ్యాబిటేట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అంటే ఏ హ్యాబిటేట్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ అన్ ఆర్గానిజం మేక్స్ ఇట్స్ హోమ్ తన నివాస ప్రాంతంగా దేన్నైతే ఎందుకు ఉందో దాన్ని మనం హ్యాబిటేట్ అంటాం అయితే ఒక హ్యాబిటేట్ అంటే జస్ట్ ల్యాండ్ ఏరియా కాదండి గుర్తు పెట్టుకోండి అక్కడ మొత్తం ఆ యానిమల్ కి కావాల్సిన అన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ నీడ్ అండ్ దానికి కావాల్సిన నీడ్స్ అన్ని కూడా మీట్ అవ్వాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యానిమల్ ఉంది ఒక యానిమల్ ఉందంటే దాని హ్యాబిట్ ఏంటంటే అర్థం ఏంటంటే అది నివసిస్తున్న భూమి ఒకటే కాదండి దానికి అక్కడ ఫుడ్ దొరకాలి దానికి ఒక మేట్ దొరకాలి అది సక్సెస్ఫుల్ గా రీప్రొడ్యూస్ చేసి తన పాపులేషన్ ని పెంచుకోగలగాలంటే మొత్తం తన జాతిని తను పెంచుకోగలిగే అవకాశం తనకు రావాలి అప్పుడు దాని హ్యాబిటేట్ అంటాం అంతేగాని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ హ్యాబిటేట్ అనేది ఉండదండి ఓకే అలాగే ఒక ప్లాంట్ ఉంది ఒక ప్లాంట్ కి హ్యాబిటేట్ అంటే ఏంటంటే దానికి గాలి కావాలి నీరు కావాలి సాయిల్ కావాలి ఓకే ఇవన్నీ కలిపి ఎక్కడైతే ఉంటాయో అది మనకి హ్యాబిటేట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి చేత యొక్క హ్యాబిటేట్ అనేది మెయిన్ గా ఆఫ్రికా అండ్ ఏషియా రీజియన్ లో స్ప్రెడ్ అయి ఉందండి ఓకే గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ చీతాస్ అనేవి మనకి ఎక్కువగా దే ప్రిఫర్ లివింగ్ ఇన్ ఓపెన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఓపెన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ ప్రాంతంలో నివసించడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతా ఉంటాయండి ఓకే మిగతా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఉండగలవు కానీ ఎక్కువగా ఇష్టపడేది ఓపెన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ని ఎక్కువగా ఇష్టపడతాయి ఎందుకంటే వాటికి వేట ఆడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఎందుకంటే సవర్ణాస్ అనే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో మనకి ఫుడ్ అవైలబిలిటీ చాలా ఎక్కువ అంటే మామూలుగా ఫుడ్ చైన్ అక్కడే స్టార్ట్ అవుద్ది ఎక్కడైతే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయో అక్కడే ఫుడ్ చైన్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటి ఫుడ్ చైన్ దేని నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది ఒక ప్లాంట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది ఆ ప్లాంట్ తర్వాత దాన్ని ఒక హెర్బి ఓర్ యానిమల్ తింటుంది ఓకే ఒక హెర్బి ఓర్ యానిమల్ తింటే దాన్ని తినడానికి ఒక కార్ని ఓర్ యానిమల్ ఉంటుంది సో ఈ ఫుడ్ చైన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే మనకి ప్లాంట్స్ ఉండాలి హెర్బి ఓర్స్ ఉండాలి ఓకే హెర్బి ఓర్స్ ఎక్కువగా పెరిగేది ఎక్కడంటే గడ్డి ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర సో గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో మనకి వీటి పాపులేషన్ ఎక్కువ ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా చేతాస్ యొక్క పాపులేషన్ అనేది గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లోనే ఎక్కువ ఉంటుందండి అయితే మీకు ఇక్కడ మెయిన్ గా చీతాన్ని మనం రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు ఒకటి ఏషియాటిక్ చీత రెండు ఆఫ్రికన్ చీత ఆఫ్రికన్ చీతాలో మళ్ళీ మూడు వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఓకే ఏంటవి జుబేటస్ ఒకటి సోమరంగి ఒకటి హెక్కి ఒకటి అలాగే ఏషియాటిక్ చీత పేరు వెనాటికస్ వెనాటికస్ అండి ఎసినోనిక్స్ జుబేటస్ వెనాటికస్ అండి ఓకే అయితే ఈ రెండింటికి కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఏనుగులు ఉంటాయి ఏనుగుల్లో ఏషియన్ ఎలిఫాన్స్ ఉంటాయి ఆఫ్రికన్ ఎలిఫాన్స్ ఉంటాయి రెండు డిఫరెంట్ అనమాట ఓకే అంటే వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వీటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మారుతాయి కదా అలాగే వీటికి కూడా మారుతాయి అనమాట చీతా కూడాను ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ
అలాగే ఐసీ ఏమో కొంచెం రెడ్ గా ఉంటాయి అని చెప్పి ఇలా చెప్తున్నారండి ఓకే అలాగే ఇక్కడ ఇచ్చే చూడండి ఆఫ్రికన్ చేత ఏమో వలనబుల్ స్టేటస్ లో ఉంది ఆసియాటిక్ చేత ఏమో క్రిటికల్లీ అండేంజర్ స్టేటస్ లో ఉంది ఓకే అలాగే ఇప్పుడు చెప్పారు కదా ఏంటది ఆసియాటిక్ చేత అనేది ఇండియాలో పూర్తిగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లోనే అంతరించిపోయిందండి ఓకే మళ్ళీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఆ చేత పాపులేషన్ ఇండియాలోకి రావడం మొదలైందనమాట అది ఆర్టిఫిషియల్ గా మనం అనమాట మనము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడి నుంచో నమీబియా నుంచి తీసుకొచ్చి పెట్టిందండి ఓకే అయితే ఇక్కడ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హ్యాబిటెట్ లో హిస్టారిక్ రేంజ్ ఆఫ్ చీతాస్ ప్రెజెంట్ రేంజ్ ఆఫ్ చీతాస్ అండి హిస్టారిక్ రేంజ్ చూసుకుంటే హిస్టారికల్ గా ఇదిగోండి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నదంతా హిస్టారికల్ రేంజ్ మొత్తం ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ఇక్కడ మొదలు పెట్టి ఆసియాలో ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంతా ఉండేది ఇరానియన్ ప్రాంతం ఉండేది అలాగే అరేబియన్ డిజర్ట్ ప్రాంతంలో కూడా ఉండేది అలాగే ఆఫ్రికాలో మెజారిటీ పార్ట్ లో మనకి ఈ ఆఫ్రికన్ చీత ఉండేదండి ఓకే యాక్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదిగోండి ఇక్కడ లేదు ఇది ఈక్విటోరియల్ రీజన్ అండి ఈక్విటోరియల్ రీజన్ ఈస్ నాట్ మచ్ సూటబుల్ ఫర్ ద చీతాస్ ఎందుకంటే ఈక్విటోరియల్ రీజన్ లో మనకి వెజిటేరియన్ యానిమల్స్ హెర్బివోరస్ యానిమల్స్ ఎక్కువగా పెరగవు కాబట్టి సో ఆ వాటికి కావాల్సిన ఫుడ్ లేదు కాబట్టి చీతాస్ గానీ బిగ్ క్యాట్స్ ఏవి కూడా అంతగా పెరిగే అవకాశం లేదనమాట ఇప్పుడు చూసుకుంటే ప్రెజెంట్ రేంజ్ ఆఫ్ చీతాస్ చూసుకుంటే చాలా తక్కువ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయండి మీరు చూసుకుంటే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ చీతాస్ చూసుకున్నాం అనుకోండి జుబేటాస్ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇదిగోండి జాంబియా నమీబియా అంగోలా ఓకే అంగోలతో పాటు బోట్స్వానా సౌత్ ఆఫ్రికా ఓకే జింబాబ్వే ఇలాంటి కంట్రీస్ లో మాత్రమే చాలా వరకు ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంది అలాగే ఈ ఆఫ్రికా యొక్క ఈస్ట్ కోస్ట్ లో చూసుకుంటే కెన్యా కెన్యా కింద టాంజానియా దానిపైన ఇథియోపియా సోమాలియా సూడాన్ ఈ కంట్రీస్ లో కొంత పాపులేషన్ కనిపిస్తూ ఉంది అలాగే మనము నార్త్ వెస్ట్ వైపు వచ్చేసాం అనుకోండి నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా వైపుకి వచ్చేసాం అనుకోండి మెయిన్ ఇక్కడ చాలా కంట్రీస్ లో ఓకే మార్షియానియా అల్జీరియా మాలి నైగర్ చాద్ నైజీరియా ఓకే సూడాను ఇలా ఈ అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అలాగే సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ఈ కంట్రీస్ అన్ని ఒకసారి ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి మ్యాప్ లో చూడండి ఇవన్నీ కూడాను ఓకే ఈ కంట్రీస్ అన్నిట్లో కూడా వీటి పాపులేషన్ కనిపిస్తూ ఉందండి ఓకే అయితే ఆసియాటిక్ చేతకు వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఆసియాటిక్ చేత యొక్క హిస్టారికల్ పాపులేషన్ చాలా కంట్రీస్ లో ఉంది కానీ ప్రెజెంట్ పాపులేషన్ మాత్రం కేవలం ఇరాన్ లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి లెస్ దెన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ప్రకారం చూసుకుంటే ద ఆసియాటిక్ చేత పాపులేషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తానండి ఓకే అయితే ఇండియాలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో చేతాలు అంత అంతరించిపోయి అని చెప్పాం కదా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో అంతమైపోతే గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీలో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఆ టైంలో ఓకే మన దగ్గర ఉండేది ఏంటి ఏషియాటిక్ చేత ఓకే రెండు రకాల చేతలు ఉన్నాయి ఏషియాటిక్ ఆఫ్రికా ఆఫ్రికన్ చేత ఓకే అయితే ఆఫ్రికన్ చేత మనకి మనకి సంబంధించింది కాదు మన దగ్గర పెరగలిగేది ఏషియన్ చేత సో అందుకని గవర్నమెంట్ ముందు ఏం చేసిందంటే ఆఫ్రికాలో చేతాలు ఉన్నా కూడా ఆఫ్రికాని అప్రోచ్ అవ్వలేదు ముందు ఇరాన్ ని అప్రోచ్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఇరాన్ గవర్నమెంట్ కి లెటర్ రాసింది ఇరాన్ గవర్నమెంట్ కి లెటర్ రాస్తే వాళ్ళ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అయితే అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ యొక్క హెడ్ అనేవారు ఆయన గవర్నమెంట్ నుంచి తొలగిపోవడం వల్ల ఏమైందంటే ఆ డెసిషన్ అనేది అక్కడ అయిపోయిందండి ఇరాన్ సముఖత చూపించింది ఫస్ట్ ఇవ్వడానికి ఇరాన్ హ్యాస్ ఎగ్రీడ్ ఓకే టు రీలొకేట్ ద ఏషియాటిక్ చీతాస్ ఫ్రమ్ ఇరాన్ టు ఇండియా దానికి దా బదులుగా ఏమైంది అయిందంటే ఏమండి మేము ఏషియాటిక్ అదే చేతాన్ని మీకు ఇస్తాము మీరు లైన్స్ ని మాకు ఇవ్వండి అని అడిగింది కొంతవరకు ఎగ్రీ అయ్యారు అయితే ఇండియా అంత ఎగ్రీ అవ్వలేదు అనుకోండి అయితే తర్వాత చాలా డెవలప్మెంట్ జరిగే ఏంటి అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ లో టూ థౌజండ్ నైన్ లో కూడా మళ్ళీ ఇరాన్ కడిగారండి ఓకే జైరాం రమేష్ అప్పటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అదే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో జైరాం రమేష్ ఆయన రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆయన ఇరాన్ కి మళ్ళీ అడిగారండి ఇరాన్ కి అయితే ఇరాన్ ఈసారి వెనకాడింది అనమాట ఎందుకు వెనకాడింది ఓకే రీజన్స్ ఏంటంటే రెండు రీజన్స్ అండి ఒకటి ఇరాన్ దగ్గర ఆల్రెడీ చేత పాపులేషన్ డిక్రీస్ అయిపోతుంది చాలా చాలా తగ్గిపోయింది అనమాట అలా అలా అప్పటితో పోల్చుకు నైన్టీన్ సెవెంటీస్ తో పోల్చుకుంటే వాటి పాపులేషన్ విపరీతంగా పడిపోయింది అండ్ సెకండ్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇరాన్ కి మాకు చీతాస్ కి బదులుగా మీకు మీరు ఇండియాలో ఉన్న లైన్స్ ని ఇవ్వని అడిగింది అంటే ఇది రూమర్స్ అనమాట అంటే ఇది అఫీషియల్ గా వార్త లేద
ఇండియాలోకి చీతాస్ ని రీలొకేట్ చేయమని చెప్పి అడిగారండి ఓకే అడిగితే అంటే వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సజెస్ట్ చేసింది సో అప్పుడే మనకి రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే ప్రాజెక్ట్ చీతా స్టార్ట్ అయిందని చెప్పి ఇప్పుడు యూపీఏ లీడర్స్ చెప్తా ఉన్నారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు యూపీఏకి ఎన్డీఏకి గొడవ అవుతుంది ఏంటంటే మోడీ అంటారు నా వల్లే చీతాస్ వచ్చాయని చెప్పి మోడీ అంటున్నారు యూపీఏ ఏమంటుంది ఏమండి మీరు గొప్పలు చెప్పుకోవడం ఆపండి ఈ ప్రాజెక్టు ఎప్పుడో మేము రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే మా మినిస్టర్ ఓకే మా ఎనిమిది వందల మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసి రెడీ చేసి ఉంచారు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ గొడవ అంతా మనకి పొలిటికల్ అంతా అనవసరం అండి ఓకే అయితే ఆగస్ట్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగింది ఇరాన్ నెగ్లెక్ట్ ఇరాన్ ఇవ్వనని చెప్పేసింది అప్పుడు ఏం చేశారంటే సెప్టెంబర్ లో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు మీటింగ్ పెట్టారు గజనేర్ గజనేర్ రాజస్థాన్ లోని గజనేర్ అనే ప్రాంతంలో ఒక మీటింగ్ పెట్టి అప్పుడు చేశారు అనమాట ఏంటి ఓకే ఇండియాలోకి చేతాన్ని తెస్తాము ఎక్కడి నుంచి ఆఫ్రికా నుంచి తెస్తాం ఆఫ్రికాని అడుగుతాం ఓకే అయితే తెచ్చిన వాటిని ఎక్కడ పెట్టాలి తెచ్చిన వాటిని ఎక్కడ పెట్టాలి ఇది సమస్య ఓకే అవి వాటికి అన్ని క్లైమేట్లు సూట్ అవ్వకపోవచ్చు ఇండియాలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆసియాటిక్ చేత అనుకోండి ఇండియాలో ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు కానీ ఆఫ్రికన్ చేత వస్తుంది ఆఫ్రికన్ చేత ఇండియాలో కండిషన్స్ ని తట్టుకోగలదా ఇండియాలో కండిషన్స్ లో బతకగలదా బతకగలదా బతకలేదో మనకు తెలియదు సో ఏం చేసారంటే దే హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ త్రీ పాజిబుల్ సైట్స్ త్రీ పాజిబుల్ రీఇంట్రొడక్షన్ సైట్స్ ఫర్ చేత చేతకి సంబంధించి మూడు సైట్స్ సెలెక్ట్ చేసారండి మూడు ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే త్రీ పొటెన్షియల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ దట్ కెన్ సపోర్ట్ చీతా పాపులేషన్ వర్ సెలెక్టెడ్ ఓకే అవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఆ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్నాయి ఒకటి రాజస్థాన్ లో రాజస్థాన్ లో షాగర్ షాగర్ అని చెప్పి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అండి షాగర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఓకే షాగర్ బల్జ్ ల్యాండ్స్కేప్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఇది జైసల్మేర్ దగ్గరలో ఉంటుంది నియర్లీ ఫోర్ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియాలో పాకిస్తాన్ బార్డర్ లో కరెక్ట్ గా ఉంటది అనమాట సో దీన్ని ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేశారు అలాగే రెండో రీజియన్ మధ్యప్రదేశ్ కి పై భాగం రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ బార్డర్ లో ఉన్న భాగం గ్వాలియర్ కి దగ్గరలో ఉన్న భాగంలో కూనో పాల్పూర్ అనే వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ గుర్తు పెట్టుకోండి కూనో పాల్పూర్ అనేది ఒకప్పుడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అండి ఆ డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు అది వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఇప్పుడు నేషనల్ పార్క్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కునే నేషనల్ పార్క్ గా మారిందండి అంతవరకు అది వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అనమాట అది డ్రై డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ తో తయారైంది సో దాన్ని ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేశారండి ఓకే అలాగే మూడోది ఏంటి అంటే నౌరాదేహి నౌరాదేహి అని చెప్పి ఇంకొక ప్రాంతం ఇది కూడా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ మధ్యప్రదేశ్ లోనే ఉంది ఓకే ఇది పదకొండు వందల తొంభై ఏడు స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల ఏరియాతో ఓకే విందియా రేంజ్ దగ్గరలో విందియా రేంజ్ యొక్క సదరన్ ఏరియాస్ లో మనకి ఈ ప్రాంతం ఉంటుంది ఈ మూడింటిని కూడా పొటెన్షియల్ సైట్స్ గా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు చీతా సినిమా వచ్చాయి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది ఈ సంవత్సరం ఇంకో పన్నెండు వస్తాయి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి అని చెప్తుంది తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయని చెప్తున్నారు అవన్నీ వస్తే ఎక్కడ పెడతారు ఎక్కువగా ఫస్ట్ ఈ మూడు వీటిలోనే పెడతారండి ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఒక ఇక్కడ మీకు కునో నేషనల్ పార్క్ గురించి అడ్డాం కాబట్టి ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ లో మనకి మధ్యప్రదేశ్ లో కునో నేషనల్ పార్క్ న్యూస్ లోకి వచ్చింది కాబట్టి మధ్యలో మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్న న్యూస్ నేషనల్ పార్క్స్ అన్ని మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకే అయితే మధ్యప్రదేశ్ లో నేషనల్ పార్క్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒకటి ఒక దగ్గర తొమ్మిది అంటారు ఒక దగ్గర పది అంటారు ఒక దగ్గర పదకొండు అంటారు అయితే నేను ఇవన్నీ కాదని చెప్పి వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మీకు చెప్తున్నానండి ఓకే ఇంకా తప్పని మీరు అనుకోక్కర్లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఒక దగ్గర పది అంటున్నారు ఒక దగ్గర తొమ్మిది అంటున్నారు సో వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు చెప్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ ప్రకారం మీకు ఈ వెబ్సైట్ లో ఈ వెబ్సైట్ లో డేటా అయ్యేది ఇందులో పదకొండు నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయండి మొత్తం ఓకే బాంధవ్గర్ డైనోసార్ ఫాజిల్స్ ఫాజిల్ నేషనల్ పార్క్ పెంచ్ నేషనల్ పార్క్ కన్హా నేషనల్ పార్క్ కునో నేషనల్ పార్క్ మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ పన్నా నేషనల్ పార్క్ సంజయ్ నేషనల్ పార్క్ సాత్పురా నేషనల్ పార్క్ అండ్ వన్ విహార్ నేషనల్ పార్క్ మొత్తం ఈ పదకొండు నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయండి ఓకే అందులో లేటెస్ట్ గా వచ్చింది ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనకి కునో నేషనల్ పార్క్ కు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ నుంచి నేషనల్ పార్క్ గా అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగిందండి ఓకే అండ్ ఈ కునో నేషనల్ పార్క్ యొక్క ఏరియా నియర్లీ సెవెన్ ఫార్టీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందండి ఓకే ఈ సెవెన్ ఫార్టీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియాలో మనకి ఈ 
స్పెండ్ చేయడం కూడా జరిగింది నైంటీ క్రోర్ రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తుందని కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తా ఉందండి అలాగే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఇంకా ఇంకొక యాభై చీతాలని సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి బోర్డ్స్వానా నుంచి జింబాబ్వే నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా ట్రాన్స్లొకేట్ చేయడానికి కూడా చూస్తుందండి అయితే ఈ ట్రాన్స్లొకేషన్ కి అందరూ పాజిటివ్ గా లేరు కొంతమంది నెగిటివ్ గా కూడా ఉన్నారు అంటే కొంతమంది ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఏమంటున్నారంటే దే హావ్ రైజ్డ్ కన్సెన్స్ ఏం కన్సెన్ అంటే అందులో ఒక కన్సెన్ నాకు నచ్చింది చెప్తున్నాను ఏంటి అంటే చీతాస్ అనేవి ఆఫ్రికన్ హ్యాబిటీట్ లో చాలా తక్కువ డెన్సిటీలో ఉంటాయండి చాలా తక్కువ డెన్సిటీ అంటే ఎక్కువ ఏరియాలో ఒకే యానిమల్ అంటే ఒక యానిమల్ ఆక్యుపై చేసే ఏరియా చాలా ఎక్కువ అనమాట అంటే నియర్లీ థర్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ మైల్స్ ఏరియాలో ఒక చిరుత పూలు ఉంటదంట ఓకే అంటే ఎంత ఎక్కువ ఏరియా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే వీళ్ళు చెప్తున్న కన్సర్న్ ఏంటి అంటే కునో ఏరియా యొక్క కునో యొక్క థర్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ మైల్స్ అంటే నియర్లీ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ అంత వరకు ఇది ఉంటది అనుకోండి కిలోమీటర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ లో చూసుకుంటే ఓకే అయితే కునో నేషనల్ పార్క్ యొక్క ఏరియా సెవెన్ ఫార్టీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ దాని యొక్క సైజ్ బట్టి చూసుకుంటే ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ సెవెన్ టు ఎయిట్ చీతాస్ అంట ఏడు నుంచి ఎనిమిది చీతాస్ కి మాత్రమే అది హ్యాబిటేట్ ఇవ్వగలదు అంతకంటే ఎక్కువ చీతాస్ కి ఇవ్వలేదు ఒకవేళ ఎక్కువ చీతాస్ కి ఇస్తే ఏమవుద్ది వాటికి కొలిజన్ వాటి మధ్య వాటికి కొలిజన్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే వాటి హ్యాబిటేట్ సరిపోవట్లేదు సో వాటికి ఫుడ్ సరిపోదు ఫుడ్ సరిపోవడం వల్ల వాటి మధ్య వాటికే ఇవ్వచ్చేసే అవకాశం ఉందనమాట సో అలాంటిది కన్సెన్స్ కూడా కొంతమంది రైట్ చేశారు ఓకే అలాగే ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయం కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఏంటి అంటే ఇక్కడ చీతాస్ అనే వాటికి అంతం అయిపోయి ఇండియాలో ఇప్పటికీ కూడా ఈ పుల్లు తెచ్చినా ఇవి ఉంటాయని చెప్పలేము ఇవి కూడా అంతం అయిపోవచ్చు ఎందుకు ఎందుకంటే దిర్ ఆర్ మెయిన్ త్రీ రీజన్స్ ఫర్ ద డిక్రీజింగ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ది చీతాస్ అరౌండ్ ది వరల్డ్ చీతాస్ అనే కాదు వేరే యానిమల్స్ అయినా డిక్రీజ్ అయిపోయిన నెంబర్ డిక్రీజ్ అయిపోవడానికి మూడు కారణాలు అంటే ఇలాంటి బిగ్ క్యాట్స్ అన్ని ఓకే బిగ్ క్యాట్స్ అన్ని అంతం అయిపోవడానికి మూడు కారణాలు ఏంటి అంటే ఒకటి పోచింగ్ యాక్టివిటీస్ వేటాడడం అండి ఓకే రెండోది లాస్ ఆఫ్ ప్రే లాస్ ఆఫ్ ప్రే అంటే అవి తినే ఆహారము ప్రే అంటే ఏంటి వాటికి ఆహారం అన్నట్టు వాటికి మేత ఎవరు ఈ జింకలు మేకలు గొర్రెలు ఇవే కదా అయితే అవి సరిగ్గా పెరగకపోతే అవి సరిగ్గా పెరగకపోతే వీటికి ఆహారం లేదు కాబట్టి ఇవి ఆటోమేటిక్ గా చచ్చిపోతాయి అలాగే మూడోది శ్రింకింగ్ హ్యాబిటేట్ శ్రింకింగ్ హ్యాబిటేట్ అంటే వాటి యొక్క ఏరియా వాటి యొక్క హ్యాబిటేట్ యొక్క ఏరియా అనేది తగ్గిపోతా ఉందండి బై ద టైమ్ అంటే హ్యూమన్ ఎంకరోచ్మెంట్స్ వల్ల వాటి యొక్క ఏరియా తగ్గిపోతుంది ఏరియా ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో ఆ హ్యాబిటేట్ యొక్క ఏరియా తగ్గిపోయిందో ఇవి ఆటోమేటిక్ గా పాపులేషన్ అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇక్కడ మీకు ఒక పదం వాడాను హ్యాబిటేట్ అనే బిగ్ క్యాట్స్ అనే పదం వాడానండి ఒక ఇండియాలో మొత్తం వీ హావ్ సిక్స్ బిగ్ క్యాట్స్ అండి ప్రెసెంట్ చీతాతో కలుపుకుంటే చీతాలు అయినప్పుడు ఫైవ్ బిగ్ క్యాట్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు సిక్స్ బిగ్ క్యాట్స్ ఉన్నాయి పేర్లు చెప్తాను రాసుకోండి ఓకే సైడ్ కి రాసుకోండి ఏంటంటే రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ ఏషియాటిక్ లైన్ ఇండియన్ లెపర్డ్ స్నో లెపర్డ్ క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ అండ్ చీత దిర్ ఆర్ సిక్స్ బిగ్ క్యాట్స్ ఇన్ ఇండియా అట్ ప్రెసెంట్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ ఏషియాటిక్ లైన్ ఇండియన్ లెపర్డ్ స్నో లిపర్డ్ క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ అండ్ చీత ఓకే ఈ ఆరు బిగ్ క్యాట్స్ ప్రెసెంట్ ఇండియాలో ఉన్నాయండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ గా మనం లాస్ట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు రకరకాల బిగ్ క్యాట్స్ ఉన్నాయండి ఓకే అయితే సిమిలర్ గా ఉండే మూడు బిగ్ క్యాట్స్ ఉన్నాయి ఆ సిమిలర్ గా ఉండే మూడు బిగ్ క్యాట్స్ ఏంటి అంటే చీత లెపర్డ్ అండ్ జాగ్వర్ ఈ మూడు సిమిలర్ గా ఉంటాయండి రెండు అంటే ఈ మూడు చూడడానికి ఒకేలాగా ఉంటాయి అనమాట చాలా వరకు అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఈ మూడింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి వాటి హైట్ వాటి వెయిట్ వాటి యొక్క కలరు అంతా మారు మారుతుంటదండి చూడండి ఒకసారి హైట్ లో చూసుకుంటే ద చీతాస్ కెన్ గ్రో టు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ టు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫీట్ లెపర్డ్ అనేది త్రీ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫీట్ ఫీట్ వరకు వెళ్ళగలదు అలాగే జాగ్వర్ అనేది సిక్స్ ఫీట్ హైట్ వరకు వెళ్ళగలదండి అలాగే వెయిట్ ప్రకారం చూసుకుంటే చీత అన్నిటికంటే తక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది థర్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ కేజీ అలాగే లెపర్డ్ ట్వంటీ వన్ టు సిక్స్టీ కేజీ ఉంటుంది జాగ్వర్ చాలా హెవీగా ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు నైంటీ సిక్స్ కేజీస్ వరకు కూడా ఉంటదండి అయితే సార్ మాకు కనిపించింది ఒక జంతువు కనిపించింది అది చీత లియోబర్డ్ అదే లిపర్డ్ జాగ్వర్ అని ఎలా చెప్పాలి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఫస్ట్ వాటి యొక్క ఫేస్ చూస
ఒక లెపర్డు జాగ్వర్ మరి ఒకేలాగా ఉంటాయి కదా సార్ అప్పుడు వాటికి డిఫరెన్స్ ఎలా చెప్తాము ఎలా చెప్తాం అంటే వాటి పైన ఉండే బ్లాక్ స్పాట్స్ బట్టి చెప్తామండి ఓకే చీతా మీద చీతా మీద రౌండ్ ఆర్ వోవల్ డాట్స్ అనేవి ఉంటాయండి మొత్తం బాడీ అంతా కూడా ఉంటాయండి ఓకే అలాగే లెపర్డ్ కి జాగ్వర్ కి ఏంటంటే డాట్స్ ఉండవండి దే కంటైన్ రోజెట్స్ ఈ పేరు ఒకటి తెలుసుకున్నాను రోజెట్స్ రోజెట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక యానిమల్ మీద ఉండే గుర్తులు అనమాట ఒక యానిమల్ మీద రోజ్ పెల్లెట్ షేప్ లో ఉండే గుర్తులనే మనం రోజెట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటామండి అంటే ఇలా ఒక సర్క్యులర్ షేప్ లో ఇలా షేప్ అంతా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటే వాటిని మనం రోజెట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తామండి ఓకే అయితే ఇక్కడ రోజెట్స్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి లెపర్డ్ కి జాగ్వర్ కి రోజెట్స్ లో తేడా ఏంటంటే లెపర్డ్ కి స్మాల్ రోజెట్స్ చిన్న చిన్న రోజెట్స్ ఉంటాయండి ఓకే జాగ్వర్ కి అయితే పెద్ద పెద్ద రోజెట్స్ ఉంటాయండి బాగా డార్క్ గా కూడా ఉంటాయి అలాగే ఈ లెపర్డ్ యొక్క రోజెట్స్ మధ్యలో ఒక చిన్న డాట్ ఉంటది సారీ జాగ్వర్ యొక్క రోజెట్ మధ్యలో ఒక చిన్న డాట్ ఉంటది బ్లాక్ స్పాట్ ఉంటది లెపర్డ్స్ కి అయితే అలాంటి స్పాట్ ఏమి స్పాట్ ఏమీ కూడా ఉండదండి ఒక ఇక్కడ మీకు ఇచ్చే చూడండి క్లియర్ గా వాటి యొక్క బాడీ చూడండి వాటి యొక్క బాడీ చూస్తే వాటి యొక్క రాజసం మీకు అర్థమవుద్ది చీత ఎంత సింపుల్ గా ఉంది జాగ్వర్ చూడండి ఎంత బలంగా దాన్ని చూస్తేనే భయం వేస్తే అంత బలంగా ఉంటదండి జాగ్వర్ అనేది చాలా బలంగా ఉండేది స్ట్రాంగ్ అండి అలాగే జాగ్వర్ కి రెండింటికి మెయిన్ తేడా ఏంటి అంటే దీని యొక్క టైల్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటది చీతాతో లెపర్డ్ తో పోల్చుకుంటే ఒకే సార్ చీత లెపర్డ్ జాగ్వర్ అన్నారు డిఫరెన్సెస్ చెప్పారు ఓకే అయితే వీటి యొక్క మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇదేనా ఇంకేమైనా ఉందా అవి నివసించే ప్రాంతం కూడా డిఫరెన్స్ అండి ఓకే గుర్తు పెట్టుకోండి బోత్ చీత అండ్ లెపర్డ్ షేర్ దేర్ హ్యాబిటేట్ హ్యాబిటేట్ ని షేర్ చేసుకోవడం అంటే వాటికున్న హ్యాబిటేట్ వీటికున్న హ్యాబిటేట్ కొంచెం కామన్ గా ఉంటది ఆఫ్రికా ప్రాంతాల్లో వీటిలో ఓకే బట్ జాగ్వర్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్ జాగ్వర్ కి అసలు హ్యాబిటేట్ తో వీటి హ్యాబిటేట్ తో సంబంధమే లేదండి ఒక మీరు చేత యొక్క హ్యాబిటేట్ చూసుకుంటే చేత యొక్క హ్యాబిట్ సారీ లెపర్డ్ యొక్క హ్యాబిటేట్ చూడండి ఒక లెపర్డ్ యొక్క హ్యాబిటేట్ చూసుకుంటే ప్రెసెంట్ ఒకప్పుడు ఎక్కడ ఉండేది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఒకప్పుడు ఎక్కడ ఉండేది చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఏరియాలో ఉందండి ఓకే కాకపోతే ఇదిగోండి డార్క్ అంటే లైట్ పింక్ కలర్ లో ఉన్న ఏరియా అంతా ఒకప్పుడు ఉండేది అనమాట కాకపోతే ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రెసిడెంట్ చూసుకుంటే డార్క్ రెడ్ కలర్ డార్క్ రెడ్ కలర్ లో ఉండే ఏరియాస్ ఇండియాలోను ఓకే అలాగే ఇగోండి హిమాలయన్ రీజియన్స్ లోను మెయిన్ క్లౌడెడ్ లియోపాడు స్నో లియోపాడు ఉంటాయి అక్కడ ఓకే అలాగే ఇరాను ఇరాన్ తో పాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ అలాగే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో కొన్ని ప్రాంతాలు ఈ ప్రాంతాలు అన్నింటిలో కూడా లెపర్డ్ యొక్క పాపులేషన్ ఇప్పటికీ ఉందండి ఓకే కొంచెం ఎక్కువ చీతాతో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంది ఓకే అలాగే లెపర్డ్ అనేది ఐయుసిఎన్ కేటగిరీలో వల్నరబుల్ స్టేట్ లోనే ఉందండి ఇప్పటికీ కూడా వల్నరబుల్ కేటగిరీలోనే ఉంది అలాగే జాగ్వర్ విషయానికి వచ్చామనుకోండి జాగ్వర్ మెయిన్స్లీ మెయిన్లీ లివ్స్ ఇన్ లాటిన్ అమెరికన్ రీజియన్ సార్ లాటిన్ అమెరికా ఏంటి మీకు తెలుసా తెలియకపోతే కామెంట్ లో చెప్పండి లాటిన్ అమెరికా గురించి మనం ఒక సెషన్ చేసుకుందామండి లాటిన్ అమెరికా సెంట్రల్ అమెరికా ఈ పదాలు వింటారు కదా ఇవేంటో తెలుసుకుందాము మీకు ఒక సెషన్ లో నేను మీకు చెప్తాను ఓకే మీకు తెలుసో లేదో ఒకసారి చెప్పండి ఓకే అలాగే ఈ లాటిన్ అమెరికాలో మెయిన్ గా చూసుకుంటే ఇగో సెంట్రల్ అమెరికన్ రీజియన్ లోను అలాగే అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ కి చుట్టుపక్కల ఉన్న రీజియన్ లోను వీటిలోను జాగ్వర్ అనేది బతుకుతుందండి అంటే మీరు చూసుకుంటే ఒక్కొక్క దాని యొక్క హ్యాబిటేట్స్ ఒక్కొక్క లాగా ఉన్నాయండి ఓకే ఓకే ఇదండి మనకి చీతాస్ గురించి చీతాస్ యొక్క హ్యాబిటేట్ గురించి సంబంధించిన విషయం చీతాస్ యొక్క హ్యాబిటేట్ మెయిన్ గా ఏంటి గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఓపెన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఈస్ ద మెయిన్ హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ ది చీతాస్ అండ్ ది స్పెడ్ ఓవర్ ద కాంటెంట్స్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అండ్ ఏషియా ఓన్లీ ఓకే ఇది మెయిన్ హ్యాబిటేట్ అందులో కూడా నాలుగు రకాల చీతాస్ కి నాలుగు రకాల హ్యాబిటేట్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో పాపులేషన్ ఉంది ఇది మనం చూసామండి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దొరికింది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఏవైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అయితే కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియచేయండి ఐ ఎమ్ రియల్లీ సారీ ఒకవేళ ఏదైనా మిస్ చేసి ఉంటే ఓకే అలాగే ఇప్పుడు తెలుసుకున్న దాని గురించి ఒక క్వశ్చన్ కూడా యూపీఎస్సీలో ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక క్వశ్చన్ కూడా నేను తయారు చేసి ప్రేమ చేశాను ఒకసారి చూడండి నాన్న ఓకే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ చీతాస్ ఓకే చీతా సార్ ప్రెసెంట్లీ అండర్ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ది ఐయుసిఎల్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓకే చీతాస్ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలో ఉన్నాయని చెప్తున్నార
వన్ ఓన్లీ టూ ఓన్లీ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గా ఇన్ కరెక్ట్ అని అడిగాము గుర్తుపెట్టుకోండి కరెక్ట్ కాదు ఇన్ కరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ టూ ఓన్లీ వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ ఓకే మీకు ఆన్సర్ తెలిసినట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియచేయండి తెలియకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి మీకు ఆన్సర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అందింది అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలనుకుంటే ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే అలాగే మీకు ఇంకా ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్కి సంబంధించి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ అనే నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి అలాగే మీరు ఏ టాపిక్స్ నా నుంచి కోరుకు కోరుకుంటున్నారో కొత్త టాపిక్స్ ఏమైనా చెప్పాలంటే ఈ మ్యాప్స్కి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఖచ్చితంగా మీకు ఏదో ఒక టైంలో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆ వీడియోని చేయడం జరుగుతుందండి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్